back to ABC. So welcome to our second episode. Na first pa rin ang ating tema because it's the first month of this year. So today I want to share with you my very first specialty dish which is lain. At especially to sa akin kasi ito yung unang ulam na niluto ko na siguro sa sobrang sarap sabi ng tatay ko, pwede ka na mag-asawa na. Meron siyang pwede ka na mag-asawa seal of approval. O, di ba? Na pwede mong kihain sa asawa mo, sa in-laws mo na mabibli sila. Di ba? But we'll make it even more interesting today by adding our favorite crunchy, crispy baboy. Okay, so today we are going to make crispy laing. Sisimulan muna natin ang ating baboy. Okay, so we have here pork belly. So, very basic ang seasoning nito. Salt, pepper, pero lalagyan natin siya ng tanglad para pampatanggalan sa bawang para mas masarap. At sili, para may coating sila. Okay? So, to prep our baboy, we will make slash. Okay? So, skin side down, gigilitan natin ang baboy. So, yan. So, kailangan meron kang ganyang gilit. Okay? And the other side also, para parang naka-portion ba? Tsaka pag na natin siya. So, basically, sasalang muna natin yung pork belly sa oven dahil mas matagal itong maluto. Halos magsasabay lang sila actually ng laing. Pag naluto na yung laing natin, ilalagyan na natin siya sa baking dish and then we'll top it with the pork belly at palulutungin na lang natin. Salt, pepper, Basic seasoning. Garlic. Kapagitan. So, mamaya, kapag inibabaw natin ito sa lain, yung lasa ng baboy. Sasabi sa lain. Sobrang mm. malasa. Malasa lalo yung lain. Nalagyan natin ng siling pula. Gusto mo ba naman ang hang? Do you like it hot? Oh! <laughs> Saan ang galing yun? <laughs> or tanglad. Ngayon, yung tanglad, ang pinaka-importante dito, yung dulo. Okay? So, para lumabas yung katas niya, ipit-pitin natin. Okay. So, ang ating pag-bake o pag-roast ng baboy, ito ang ating technique. So, we will get a rack para maluluto siya, pero pag binaliktad natin, buo pa rin yung balat niya. Okay? Kasi we are after the malutong na balat na. And then, we'll cover it with foil para hindi siya mag-dry. Para juicy pa rin siya. Preheat your oven at 350. You bake this for maybe an hour to an hour and a half. Depende sa behavior ng oven. Off you go into the oven. So, done with our pork belly. It's roasting. Now, we move on to our laing. Move on din tayo. Move on tayo sa laing. Meron akong life hack. Meron ako sikreto. Pampadali ng buhay kapag ka nagluluto ng laing. Pag binibili natin yung dahon ng gabi sa grocery, super dry niya. As in, parang ang hirap-hirap, ang tagal-tagal para ma-absorb niya yung gata, para lumambot siya. So, ginagawa ko, I soak it a little. 30 minutes to 1 hour. Para lang ma-rehydrate siya. Konting oil lang, because ang pampalasa natin ay ang longganisa. So, meron tayong old school, yung kulay pula ng mga bilog-bilog, old school na hamonado na longganisa. This is already the case. Tapos, minash ko siya. So, para siyang ground pork. The good thing with this is, may flavor na siya. Malasa na siya. Ano una? Bawang sibuyas. Very good. Nagluluto kayo talaga, ha? Sibuyas. Okay. Kasi, ang garlic, madaling masunog. So, sibuyas muna. Now, I like putting my sibuyas nang hindi pa sobrang init yung pan. Kasi pag sobrang init din siya, ang bilis din naman niya. Okay? So, just warm enough. Tagal ka uminit, ha? Sige. Hintayin kita. Kaya ko naman maghintay. Tagal na ako naghihintay. Oh. Sawa nga, kaya kong hintayin. Ikaw pa. <laughs> Dami ko. Now, we can add our garlic. Ang pagigisa ay isang bagay na hindi nyo dapat pinamadali. <laughs> Parang pag-ibig. <laughs> hindi, totoo. Sabi ng nanay ko. Ito, totoo talaga. Sabi niya sa akin, sauteing is something that you should not rush. <laughs> like love. <laughs> hindi, seryoso. 
hindi dapat minamadali kasi you should allow the ingredients, um, you should allow the flavor of the ingredients to come out. And then we add our luya. Luya, pampatanggal ng lansa. At syempre, mas pang pabango pa. Okay, then we add half a cube lang, four cube. Then we'll add our decased longganisa. Some, they just like it na sweet on the sweet side. Some combine hamonado and recado. But for this particular recipe, uh, hamonado lang gagamitin natin. Kasi yung pork belly, nandun na yung alap. So we just render fat, meaning palalabasin lang natin yung taba, yung oil ng longganisa. Then we can cover this. Maybe around mga 5 to 7 minutes. Pag, pag deeper red na yung color niya, tsaka reddish brown na, okay na yun. Pwede na natin ilagay ang gata at ang gabi leaves. Alam nyo, kaya hindi ko talaga makakalimutan yung dahil. Kasi ito yung unang-unang ulam na niluto ko, na iniyakan ko. I really only started to learn how to cook nung nag-start na ako sa idol sa kusina. May kont konti pa lang, may konting confidence na ako nung time na yun. Kaso, Kung meron kang nanay at lola na napakagagaling magluto, na padaan-daan sa likod mo at pag ganyan-ganyan ng check-check na ginagawa para parang na-insecure ba? So, dahil nagpadali ako sa insecurity ko, sabla yung lain. At yung lola ko, dahil mahal na mahal niya ako at gusto niyang isave yung niluto ko kasi pinagmamalaki ko, nireto ako niya, lalo akong umiyak! Kasi ginalaw niya, hindi ko nalain yun. Lumalabas na ang kanyang langis. Now, yung mga ibang recipes ng laing, after nilang ilagay yung pampalasa, nilalagay na nila diretso yung dahon bago yung gata. Ano naman, naisip ko, bakit hindi gata mo na ilagay ko, kakang gata, coconut cream, palalasahin ko muna siya para may flavor na, flavorful na siya, bago ko ilagay yung dahon ng gabi. Half lang muna. For every 50 grams ng laing, ng dahon ng gabi, mga one and a half to two cups ng gata. Kasi, mas mabuti ng sobra ka ng gata na meron kang spare kesa kulangin ka. Kasi mahirap nang habulin yun pag sobrang dry ng laing mo. Siyempre, part ng disiplina sa kusina, pag naghihintay ka, dapat kong gihinis ka rin. Yan, our gata. Alam mo, kahit anong gata talaga, gata-based na dish, Favorito ng Pilipin. Now we add our gabi leaves. La 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 la. E. Mix a little. Ayan. See, nag-dry na siya. Bilis niya mag-absorb. Mas mabilis siya mag-absorb pag medyo wet na siya. Yun, pwede na natin. Make sure meron kayong reservang gata, okay? Kasi masarap to kapag uh, pagluto na siya, you pour fresh gata. So, we leave this for 2-3 hours. Kung marami kang time, hindi mas tagalan mo. Okay! Ah! Oh, lain! Oh, la 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 So, kanina, yung gata natin na puting-puti, naglalangis na siya ngayon. Super na-absorb na ng gabi leaves yung gata, kakang gata. And then, Last, we put salt. Kasi hindi pa tayo nagsusalt. But I'm sure this is on the sweet side because number one, the longganisa is hamonado. Secondly, ang coconut cream ay matamis. So, we'll just season. So, konti lang. Kasi again, nasa savory side na yung ating pork belly. Siguro mga ano na lang to. Five minutes. See you in five minutes, baby. <laughs> ah! Okay. This is it. Are you ready? Wow! So, ito na yung side na niluto natin. Tinakpan natin siya para hindi mag-dry at para hindi masunog yung ibabaw niya. So, tatanggalin na lang natin ang tanglad kasi hindran siya sa pagkain natin mamaya. Yung laing natin, lalagyan natin siya sa kawali kasi we're so pinoy today. Lagyan natin siya dito, ibabaw natin to babalik na rin natin, and then papasok natin sa oven, tataas natin yung temperature para lang pumutok at lumutong yung wala. You're ready. I think you're ready. Okay, so 
our pork belly is already roasted. So, ang laing natin, 5 minutes. So, malasa na to. May asin na. So, dito ka muna. Okay. Stay there. At silaing naman ang dito. And this is our cute kawali. Ang ah, kabilang side. Can you see? Can you see the balat? So, ibabo natin siya dito. Top rack. Set it on high. High temperature. Konti na yan. 5-10 minutes, puputok na yung balat niya. At sobrang lutong na talaga dito. I think it's time. It's time. Look! Look! At the... Okay, okay, okay. Yaya, rice please! Thank you. White rice for my laing with pork belly. And here is our pwede ka na mag-asawa approved crispy laing. Yeah, hey, my laing na, my kanin pa. Asawa na lang ang kailangan. Pwede na tayong kumain. Siyempre ready ako. But before that, of course, we must have also our word of the day. Okay? So, the verse that I chose for today, naisip ko lang because related to what we cook, it's very oily, baboy pa, laing na, malangis na, and, la, and, la, and all. You might think na, sobra naman yan, parang it's not good na, masama sa puso, masama sa bato, may loganisa ka na, may baboy ka pa, malangis na, di ba? But I just want to remind you that God gave us this life for us to enjoy. He also wants us to enjoy. But we have to be accountable for the choices that we make. So, example, kakain ako ito. Pero inom ako ng pineapple juice para hindi pumutok yung bato ko. Diba? And I will exercise. And it's not always that I eat something this oily. So, we are responsible for the choices that we make. And it's okay to enjoy. So, let me read the verse to you. It's from Ecclesiastes 11 verse 9. It says, You who are young, be happy while you're young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart in whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment. So, we are responsible for our choices. Okay? So, it's okay to eat baboy, but we exercise after. Okay? So, that's it for our second episode. Thank you so much for watching. And I hope you replicate this recipe in your homes and serve your loved ones as well. Kakain na ko ba? Eating <laughs> <laughs>